టర్కీలో టక్కర్ దొంగ సెర్బియాలో సరైనోడు మాంటినగరలో మల్లిగాడు బోస్నియాలో బుల్లోడు దుబాయ్లో దూకుడు ఉక్రెయిన్లో ఒకరు సెండు అండ్ పనామాలో పండుగాడు కోస్తరికాలో కత్తులు రత్తయ్య అండ్ కొలంబియాలో కౌరవుడు అండ్ పెరూలో పోటుగాడు బ్రెజిల్లో బుజ్జిగాడు సాల్వడోర్లో సైనికుడు అర్జెంటీనాలో అందగాడు ఇప్పుడు అంతార్టికాలో అదృష్టవంతుడు నమస్తే ఫ్రెండ్స్ నా పేరు అన్వేష్ నేను ప్రపంచ యాత్ర కొన్ని వెల్కమ్ టు మై ఛానల్ నా అన్వేషణ నా కలతో మీకు చూపిస్తాను అంటార్టికా ఖండాన్ని అంటార్టికా పడవ ప్రయాణాన్ని అండి మీకు కనబడుతుంది కదా అదే యాజ్ సెచ్ మినర్వ్ అనే క్రూజ్ షిప్ మీద నేను ఇప్పుడు అంటార్టికా పదమూడు రోజుల సాహస యాత్ర చేయబోతున్నానండి ద గ్రేట్ డ్రేక్ డార్క్ డ్రేస్ పాసేజ్ని దాటుకుంటూ వెళ్ళబోతున్నాం సో ఇది ఒక చిరస్మరణమైన ఒక అద్భుతమైన యాత్ర కాబోతున్న నా జీవితంలో ఎందుకంటే నా సబ్స్క్రైబర్లు అయినా మూడు లక్షల డెబ్బై ఐదు వేల మంది తలో చెయ్యి వేసి నన్ను ఇంత దూరం మీద పంపిస్తున్నారు అక్షరాల పది లక్షల రూపాయలు నాకు ఖర్చు నా మీద ఖర్చు పెట్టి నన్ను అంటార్టికా వరకు పంపిస్తున్నారు సో నేను వాళ్ళందరికీ జీవితాంతం రుణపడి ఉంటాను ఈ యాత్ర వాళ్ళకి అంకితం వాళ్ళది వాళ్ళ యాత్ర నేను చేయబోతున్నాను అనమాట సో నాకు ఎవరైతే ఈ యాత్రకు సహాయం చేశారో పేరు పోరిన నేను కృతజ్ఞతలు తెలియజేయించుకుంటున్నాను అండ్ ఈ యాత్రని పూర్తిగా పూర్తిగా ఎంజాయ్ చేయండి ప్రతి నిమిషం ప్రతి సెకను ప్రతిదీ మీకు అద్భుతంగా రికార్డ్ చేయడానికి నా సాయి శక్తుల నేను ప్రయత్నించి మీకు అందంగా చూపిస్తానని మనస వాచ త్రికను శుద్ధిగా ప్రమాణం చేస్తున్నాను ఓకే మనం అయితే ఇప్పుడు షిప్లోకి వెళ్ళి మనం మిగతాదంతా ఆ ప్రాసెస్ అంతా స్టార్ట్ చేద్దాం ఎంబర్కేషన్ నుంచి డిసెంబర్కేషన్ వరకు మొత్తం అంతా సవ్యంగా జరగాలని ఆ సర్వేశ్వరుణ్ణి ఆ సీ మొత్తం ఆ సూర్య భగవాన్ని ప్రార్థిస్తూ ముందుకు సాగుదాం ఓకే ఒక వ్యాన్ వచ్చింది మమ్మల్ని షిప్ వరకు తీసుకెళ్ళడానికి మీరు ఇప్పటి వరకు చూసిన టైటానిక్ యాత్ర రాకాస నౌకా యాత్ర అఖండ యాత్ర ఆ షిప్పులకి మించిన యాత్ర ఇది అంటార్టికా యాత్ర మీకు చాలా విషయాలు చెప్పాలి చాలా విషయాలు షేర్ చేసుకోవాలి పూర్తిగా వీడియోని చూస్తారని ఆశిస్తున్నాను అవును నేను చెప్పడం మర్చిపోయాను ఇది బ్రాండ్ న్యూ అంటే రెండు వేల ఇరవై రెండులో తయారైన ద అతి నూతన యవ్వన షిప్ అనమాట అండ్ టైట మన రాకాశ నౌకా యాత్ర రెండు లక్షల యాభై వేల టన్నులు అయితే ఇది జస్ట్ పదివేల టన్నులు చాలా చిన్న షిప్ అనమాట సో షిప్ దగ్గరికి రాగానే మా లగేజ్ని వాళ్ళే మోసుకుంటూ లోపల వరకు తీసుకెళ్లారు మాకు ఇవ్వలేదనమాట అండ్ ఎంట్రన్స్ వచ్చి రాగానే మంచి మందుతో అండ్ వెల్కమ్ డ్రింక్తో అయితే మాకు ఆహ్వానం పలికింది సో చాలామంది షిప్ కెప్టెన్ మేనేజర్లు అందరూ మాకు వచ్చి వెల్కమ్ వెల్కమ్ అయితే చెప్పడం జరిగింది లిఫ్ట్ నుంచి నా రూము జస్ట్ ఇరవై అడుగులు ఉంటుంది పది కేజీల బ్యాగ్ నాకిచ్చి ఏడు కేజీల బ్యాగు ఒక ఆయన పట్టుకొని నా రూమ్ వరకు తీసుకెళ్లారు ఏమంటే మీరు పది లక్షల రూపాయలు ఇచ్చారు నేను మీ సేవ కొన్ని అని చెప్పి నాకు నా రూమ్ చూపించారు సో సక్సెస్ఫుల్గా అయితే లోపలికి వచ్చేసాను అండ్ రూమ్ టూర్ అయితే ఇప్పుడు చూపిస్తాను రూమ్ టూర్ చూపించాక ఇంకో కరోనా టెస్ట్ చేయించుకోవడానికి కిందకి వెళ్ళాలన్నారు రూమ్ అయితే చాలా బాగుంది చూద్దాం రండి సో నాది ఇక్కడ డెక్ నెంబర్ ఆరు డెక్కన్ ఫ్లోర్ అంటారు రూమ్ నెంబర్ వచ్చేసి ఆరు వందల పద్దెనిమిది ఓకే వా చూసారా నా రూమ్ ఎంత బాగుందా వా ఏహే బెడ్ చూడండి ఊ సో నా కలజోళ్ళు ఏ ఇండియన్ ఫ్లాగ్ చూసారా ఏ ఓ బ్యాగ్ ఇచ్చారండి ధర్మల్ బ్యాగ్ ఊ అనవసరంగా కొనిసానండి పోనీలో తీసుకెళ్ళి వా సూపర్ సూపర్ జాకెట్ ఇచ్చారు ఎక్సలెంట్ అది మ్యాచ్ మనకు సరిపోతుంది గ్లౌజ్ బా బైనాక్లర్స్ కూడా ఇచ్చారండి ఎక్స్పెన్స్ ఇక్కడ నా గ్యాజెట్స్ చూసుకుంటే వా అన్నీ అన్నీ పెట్టాను వినాయకుడు ద్రోణు అబ్బా లైట్లు అవి ఓకే సో ఇప్పుడు బాల్కనీలోకి వెళ్తే సో మీరు చూసుకుంటే కాఫీ ఉంది ఓ సూపర్ ఆ మన మసాలా గుడ్డు మసాలా గుడ్డు కూర కోసం అన్ని తెచ్చుకున్న మసాలా కర్రీ ఉన్నది అండ్ ఇక్కడ మనకు చూసుకుంటే కెటెలు అబ్బా మనకు అన్నీ అన్నీ ఉన్నాయి అన్నీ పర్వాలేదు కాఫీ నాకు ఇష్టం కాబట్టి అండ్ లోపల కూడా మనకు చాలా ఐటమ్స్ ఇచ్చాడండి ఎందుకంటే లగ్జరీ రూమ్ కదా ఒక కోల అన్నీ ఇచ్చారు తాగితే మందు కూడా అండ్ మన మన ఎలక్ట్రానిక్స్ నోట్స్ అన్నీ చేసుకోవడానికి అండ్ మన యాక్సెసరీస్ అండ్ హార్డ్ డిస్క్ తర్వాత మన ఇది 
అండ్ ఇక్కడ చూసుకుంటే మనం అన్ని రాసుకోవడానికి అండ్ తినడానికి చాక్లెట్లు బిస్కెట్ చిన్న చిన్నవి అండ్ మన బ్యాగులు అండ్ బాల్కనీ అండ్ బాల్కనీ ఈజ్ ఇంపార్టెంట్ అనమాట ఎందుకంటే నేను లొకేషన్ షూట్ చేయడానికి ఇంకెక్కడికి వెళ్ళక్కర్లేదు చాలా చాలా బాగుంటుంది ఇక్కడ నుంచే మనం అన్ని రికార్డ్ చేయబోతున్నాం సో ఇది సిటీ ఫ్రంట్ ఇది చూసుకుంటే బ్యాక్ చూసారు కదా చాలా బాగుంది ఇక్కడ చూసుకుంటే అండి వీళ్ళు ఇచ్చినవి మనకు బాత్రూమ్ తత్త చెప్పులను అంబ్రెల్లా ఇచ్చారు రగ్గు ఇచ్చారు చెలికి వేస్తే సో ఇక్కడ చూసుకుంటే నా పాత బట్టలు అన్ని సెకండ్ హ్యాండ్ సామాన్లు అన్ని ఇక్కడ ఉన్నాయి అండ్ మన దగ్గర ఉన్న నాలుగు వేల ఐదు వందల రూపాయలు ఇందులో వేసి లాక్ వేసి మర్చిపోవాలన్నమాట ఇంకా బాత్రూమ్ విషయానికి వస్తే చాలా బాగుందండి మీరు చూసుకోవచ్చు చాలా పెద్దదే ఉంది అండ్ షవర్ ఏరియా కూడా చాలా బాగుంది హాట్ వాటర్ కోల్డ్ వాటర్ అన్ని ఇచ్చారు అయినా నేను తెచ్చుకున్నాను నాకు బాగోవు కాబట్టి మొట్టమొదటి కరోనా టెస్ట్ అయితే అయిపోయింది అక్కడ ఫుడ్ పెడుతున్నారని మైక్లో అనౌన్స్ చేశారు ఇంకా నా పొద్దు నుంచి ఏం తినలేదు కదా నా మనసు ఆ ఫుడ్ వైపు ఉరకలేసింది అనమాట సో కరోనా టెస్ట్ ఇచ్చేసాను ఈరోజు రాత్రికి మనకు రిజల్ట్స్ తెలుస్తుంది ఒకవేళ అటు ఇటు అయితే కనుక ఓకే అయితే ఓకే నో ప్రాబ్లం లేదు అంటే కనుక మనం తీసుకెళ్ళి హాస్పిటల్ లోపల క్వారంటైన్ పెడతారని అన్నారు అండ్ ఇంకో విషయం ఏంటంటే కంప్లీట్గా లగ్జరీ షిప్ అండి అనౌన్స్ చేశారనమాట టీ స్నాక్స్ పెడతాము మీరు రండి తినండి అని చెప్పి అంటే ఇందులో క్లాసెస్ ఏం లేవండి మొత్తం హై క్లాస్ మా ఓన్లీ హై క్లాస్ పది లక్షలే ఇందులో ఇంకేం లేవు ఒక్క లో క్లాస్ ఉంది చాలా చాలా బాగుంది ఇప్పుడు మాకు సేఫ్టీ డ్రిల్ ఇన్కేస్ షిప్ మునిగిపోతే మేము ఎలా తప్పించుకోవాలి అనేది ఇది మ్యాండేటరీ అనమాట అంటే అందరూ వెళ్ళాలి తప్పదు అనమాట అసలు యాక్చువల్గా ఇది ఎందుకు పెట్టారు అంటే రెండు వేల ఐదులో మీరు చూస్తున్నారు కదా ఈ కోస్తా కంకోడి అనే కంపెనీ అతిపెద్ద షిప్ సముద్రంలో మునిగిపోయింది సో అప్పుడు అందులోని ప్రజలు ఎలా తప్పించుకోవాలో తెలియలేదు అంటే ఎవరైనా నేర్పిస్తేనే కదా పలానా దగ్గర ఉండాలి సో అందరూ గుంపు ఒకేసారి అందరూ భయభ్రాంతులకు గురైపోయి మొత్తం ప్యానిక్ అయిపోయి ఒక్కసారిగా అందరూ తిరగబడిపోవడం వల్ల కొందరైతే చనిపోయారు ఇప్పుడు ఆ పద్ధతి లేకుండా అమెరికా ఏం చేసిందంటే షిప్లో ఎక్కిన ప్రతి ఒక్కరికి ఎలా తప్పించుకోవాలో తెలియాలన్నమాట ఎక్కడ ఉండాలి మీకు ఇంకేజ్ ఏమైతే ఎలా ఉండాలి ఎలా తప్పించుకోవాలి ఏం చేయాలి అని మొత్తం క్లస్టర్ క్లియర్గా మన కార్డు మీద మనకు రాసి ఉంటుంది తర్వాత వాళ్ళు కూడా నేర్పిస్తారు వాళ్ళు కూడా చెప్తారనమాట ఇదేంటంటే అంటార్కా గురించి రోజు మాకు క్లాసెస్ అయితే అవుతూ ఉంటాయి మరి అంటార్కా అంటే మామూలు విషయం కాదు కదా అన్నీ నేర్చుకోవాలి హలో మై నేమ్ ఇస్ జూలియా టుడే విల్ బి టాకింగ్ టు యు ఇన్ ఆథెంటిక్ తమిళ్ ఇన్ యాక్సెంట్ ఆ తమిళ్ తమిళ్ తెలియమా కొంచెం 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 తెలుగు దట్ ఇస్ మై లాంగ్వేజ్ తెలుగు వావ్ యు స్పీక్ లాట్ ఆఫ్ లాంగ్వేजेस సౌత్ ఇండియన్ లాంగ్వేजेस థాంక్ యూ అమ్మ బాబు తెలుగు తమిళ్ మాట్లాడుతున్నారు మేడం హౌ యు లర్న్ దిస్ ఆల్ లాంగ్వేजेस టెల్ మీ ద వాట్ ఇస్ ద సీక్రెట్ హౌ మెనీ ఇయర్స్ ఐ హవ్ లివ్డ్ ఇన్ చెన్నై ఫర్ 3 ఇయర్స్ ఆ తమిళ్ సంబారిగ్లి అసలు ఈ మేడం ఎవరంటే అంటార్కా మేడం అంటాం అనమాట రాబోయే వీడియోలో మీరు రోజు చూస్తూ ఉంటారు అంటార్కాకి మహారాణి లాగా యాక్చువల్గా ఈ మేడం ఈ ఇక్కడ ఉంటున్న పదిహేను మంది శాస్త్రవేత్తలకి వాళ్ళందరికీ హెడ్ అనమాట సో తిను అంటార్కా గురించి అన్ని మొత్తం అంతా ఇన్ఛార్జ్ చేస్తూ అన్ని విషయాలు చెప్తూ ఉంటారు మాకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తున్నారు ఇంటర్నెట్ సదుపాయం గురించి ఇంటర్నెట్ చాలా చాలా తక్కువ లోలో ఉంటుంది ముందుకెళ్తున్న కొద్దీ తగ్గిపోతుంది అండ్ షిప్ అక్కడ గాలి పరిస్థితులు వెదరు తర్వాత వెదర్ కండిషన్స్ అక్కడ మంచు కరిగే పద్ధతులు మొత్తం అన్ని ఏ టు జెడ్ మనకి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తూ ఉంటారు విన్నారుగా అంటార్కా మహారాణి మాటల్లో రాబోతుంది అతి భయంకరమైన డ్రేక్ సముద్రం దాన్ని దాటుకొని వెళ్ళడం అసాధ్యం అది చాలా భయంకరంగా ఉండబోతుందని చెప్తున్నారు
and you think you're going to get up but you don't you wait for 45 minutes తన ఏం చెప్తుంది అంటే డ్రేక్ పాస్ చాలా భయంకరంగా ఉంటుంది అండ్ అడుగు అడుగు వేసి నరకపోతే కాళ్ళు చేతులు విరిగిపోయే ప్రమాదం ఉందని చెప్తున్నారు ఇంకో విషయం ఏంటంటే మంచం మీద నుంచి లెగాలని మీకు ఉన్నా కానీ మీరు లెగలేరు అని జోక్స్ అయితే వేస్తున్నారు తను అంటే అట్టగా సర్కిల్ క్రాస్ అవుతాము అవ్వము అని కూడా చెప్తున్నారు ఎందుకంటే రెండు రకాల ప్లాన్ ఏ ప్లాన్ బి ఉన్నాయి ప్లాన్ ఏ ప్రకారం మేము అంటార్టిక్ ఆ సర్కిల్ వెళ్ళాలి ఏది ప్రకృతి సహకరించి వెదర్ మా కండిషన్లో ఉంటాయి లేదు ప్రకృతి సహకరించకపోతే వేరే ఐలాండ్స్కి వెళ్తూ రిటర్న్ తిరిగి ప్లాన్ బి అయితే ఉంది ఇప్పుడు మీరు చూస్తున్న వాళ్ళందరూ పెద్ద పెద్ద శాస్త్రవేత్తలు అండ్ గొప్ప గొప్ప చదువులు చదివి విదే వివిధ దేశాల నుంచి వచ్చిన వాళ్ళు ఇప్పుడు మీరు చూస్తున్న ఆయన ఉక్రెయిన్ నుంచి అయితే వచ్చారు యుద్ధం జరుగుతున్న తన పని అయితే తను చేస్తున్నారు రాబోయే వీడియోలో తన బాధను మీరు చూడబోతున్నారు సో వీళ్ళంతా ఆ పక్షుల గురించి చదువుకున్న వాళ్ళు మంచు అంటార్టికాలో ఉన్న మంచు దాని గురించి చదువుకున్న వాళ్ళు అండ్ ఆ పర్యావరణం గురించి చదువుకున్న వాళ్ళు ఇంకా చాలా అంటే అంతరిక్షం గురించి చాలా చాలా వివిధ రకాల వాళ్ళు ఉన్నారు ఈయన షిప్లో వంట వండే వాళ్ళందరికీ పెద్ద ఆయన అనమాట పెద్ద షెఫ్ సో ఈయనకి మన ఇండియన్ ఫుడ్ కావాలని నేను రిక్వెస్ట్ పెట్టాను గంగా మంగా కూడా ఒక ఇండియన్ ఫుడ్కే ఓటేశారు వాళ్ళు మై డియర్ ఫ్రెండ్స్ అంటార్టికా యాత్ర స్టార్ట్ అయింది మొత్తం షిప్లో ఉన్న వాళ్ళందరూ పరిచయం అయిపోయారు ఎందుకంటే నేను కూడా ఇంతకు ముందు ఎలాంటి షిప్లోనే కదా పనిచేసేవాడిని సో అందరూ ఓకే క్రూ మెంబర్ షిప్లోకి వచ్చారంటే వా గ్రేట్ ఎవర్ థాట్స్ ఆర్ ఎక్స్ప్ర అందరికీ చెప్పాను నా సబ్స్క్రైబర్ నన్ను పంపించాను చాలా చాలా హ్యాపీ ఫీల్ అయ్యారు సో మనం కథలు పోతున్నాం చాలా చాలా స్టోరీస్ విన్నాం చాలా కథలుగా విన్నాం అవన్నీ మనం తెలుసుకోబోతున్నాం చూడబోతున్నాం ఓకే షిప్ని కెప్టెన్ గారు మూడు వందల అరవై డిగ్రీల తిప్పి అర్జెంటీనా నుంచి అంటార్టికాకి గురి పెట్టి గేరు మార్చి చక్రం తిప్పి కొడితే ఇప్పుడు మీరు చూస్తున్నారు దీన్ని బిగెల్ ఛానల్ అంటారు ఒకవైపు చిల్లీ దేశం ఇంకోవైపు అర్జెంటీనా దేశం మధ్య నుంచి వెళ్ళే ఈ బిగెల్ ఛానల్ని రిటర్న్ వచ్చేటప్పుడు మీకు చాలా అందంగా చూపిస్తాను ఓకే సో ఇప్పుడు డిన్నర్ టైం అండి సో ఫుడ్ అంతా లోపల ఉంది సో ఫస్ట్ డే డిన్నర్ కాబట్టి లైట్గా చూపించి లైట్గా దూరం వేసేద్దాం ఓకే బాగుంది మీరు చూస్తున్నారు కదా ఆల్మోస్ట్ నా ఛానల్ చూసి చాలా మంది జాబ్ సెలెక్ట్ అయింది నేను ఎప్పుడు చెప్తూ ఉంటాను కదా నా హిందీ ఛానల్ చూస్తారు చాలా మంది వాళ్ళు సెలెక్ట్ అవుతుంటారు అని అంటే ఈయన ఇప్పుడు నా ఛానల్ చూసారు ఇంకా ఇంకో ఆయన నాతో పనిచేసిన ఆయన ఉన్నారు సో నా హిందీ ఛానల్ అనమాట చాలా మందికి హెల్ప్ అయింది చాలా మంది ఇంటర్వ్యూస్ పాస్ అయ్యారు సో ఒక బేసిక్ నాలెడ్జ్ మనం ప్రొవైడ్ చేసామంటే అందులో నుంచి వాళ్ళు ఏం కావాలో అవి తీసుకుంటారు సో ఆ విధంగా అయితే నా హిందీ ఛానల్ చాలా హ్యాపీగా ఉంది చాలా మంది చూసి అరే అన్న అని నన్ను గుర్తు మారుతున్నారు అంటే ఆ హిందీ వాళ్ళంతా అరే అంటే ఈ ఇండస్ట్రీ నాదే కదా అంటే నాదే అంటే నేను పని చేసిందే కదా సో దాని మీద నేను ఎవరు ఎలా పని చేయాలి ఎవరు ఎలా చేయాలి అని చెప్పాను సో దానికి నిజంగా దాని రిజల్ట్ అప్పుడు చేసిన కృషి 
ఆ ఫలితం ఇప్పుడు వస్తుంది చాలామంది పరిచయం అరే మిమ్మల్ని చూసామండి మీరు నాకు తెలుసు చూసాను కదా ఆయన మేర అక్కడ నా టైటిల్ వేరు ఇక నా నా కళతో చూపిస్తాను ప్రపంచాన్ని కదా ఇక్కడ అందులో నమస్తే ఫ్రెండ్స్ మేరా నామ్ అన్న మేరా హిందీ గలతే లేక మేరా ఇన్ఫర్మేషన్ సహీ అంటే నా నేను చెప్పే హిందీ తప్పుగా ఉంటుంది కానీ నా ఇన్ఫర్మేషన్ రైట్ ఉంటుంది అని చెప్పడం అనమాట ఎనీవే చాలా హ్యాపీగా ఉంది మంచి ఫుడ్ దొరికింది ఇక్కడ ఉన్న వాళ్ళు ఏమన్నారు ఏమన్నారంటే ఇండియన్ ఫుడ్ రేపు తయారు చేసి పెడతానమ్మా అని చెప్పాడు సో మేనేజర్ గారు కూడా నాతో పనిచేసిన ఆయన ఇక్కడ మేనేజర్ అయ్యారు ఇప్పుడు ఫుడ్ ఈ రెస్టారెంట్కి ఆయన అన్నారు నీకేం పర్వాలేదు మనం సెట్టింగ్ చేద్దాంలే అన్నీ అన్నారు సో చాలా చాలా హ్యాపీగా ఉంది చాలామంది వచ్చి నా నా కంపెనీ వాళ్ళు ఇక్కడ పనిచేస్తున్నారు సో అది ఇంకా హ్యాపీగా ఉంది సో వాళ్ళందరూ నా ఫ్రెండ్స్ వాళ్ళ గురించి చెప్తుంటే చాలా చాలా హ్యాపీ ఫీల్ అవుతున్నాను ఎనీవే చాలా హ్యాపీగా ఉంది చూసి పరిగెట్టి పరిగెట్టి వచ్చేసానండి అన్నం తినకుండా ఈ అద్భుతాన్ని చూడడానికి ఇది గ్రాఫిక్స్ కాదు రియల్ అనమాట అద్భుతం మహాన్ ఎలా చూస్తూనే ఉండాలని ఉంది నాకు ఎందుకు అనిపించింది ఎవరు రాలేదు ఇక్కడికి నేను ఒక్కనే ఫస్ట్ పర్సన్ అన్నాన్ని వదిలేసి పరిగెట్టి 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 డెక్క పైకి వచ్చి తెస్తున్నాను అనమాట చాలా బాగుంది చాలా చాలా అద్భుతం మహా అద్భుతం చూసారా అక్కడ అంతా నలుపు చీకటి కానీ ఇక్కడ ఒక అద్భుతం కదా అద్భుతం అద్భుతం అనే చెప్పాలి వావ్ కదా ఇంకా చాలా తృప్తినిచ్చిందండి అద్భుతాన్ని చూశాను నేను ఒక అద్భుతం మహా అద్భుతాన్ని చూశాను మీకు చూపించగలిసాను సూపర్ ప్రకృతి చాలా అందమైనది అంటార్టికా యాత్రలో మొదటి రోజు అయితే చాలా సక్సెస్ఫుల్గా సాగింది అవరు గంగా అవరు మంగ గంగా మంగాతోనే కెమిస్ట్రీ అయితే బాగా సాగుతుంది వాళ్ళు చాలా ఫ్రెండ్లీగా ఉన్నారు నాకే నేను అటు ఇటు కెమెరా అట్టుకొని తిరుగుతున్నాను అనమాట వాళ్ళు పిలుస్తుంటే పలకట్లేదు అండ్ ఇంకో మెయిన్ విషయం ఏంటంటే చాలామంది ఇక్కడ పనిచేసే వాళ్ళు క్రూ మెంబర్ అంటే ఇక్కడ ఈ షిప్లోని రెండు వందల యాభై మందే ఉన్నాం మొత్తం అంతా కలిపి అందులోనూ నూట యాభై మంది పనిచేసేవాళ్ళు వంద మంది మాత్రమే గెస్ట్ ఉన్నారు మిగతా వాళ్ళంతా కరోనా వాళ్ళు రాలేదనమాట సో వంద మంది వంద మంది గెస్ట్లకి నూట యాభై మంది పనోళ్ళు ముగ్గురు గెస్ట్లకి నలుగురు పనోళ్ళు అలా ఉన్నారనమాట సో అందులోని పనిచేసేవాళ్ళు పనిచేసేవాళ్ళు సో ఆ పనిచేసే వాళ్ళందరూ నన్ను గుర్తుపట్టడం కొంతమంది గుర్తుపట్టడం వాళ్ళు వాళ్ళకి చెప్పేసుకోవడం అంటే చిన్న షిప్ కదా బేగిలిపోయింది అరే వాడు క్రూ మెంబర్ అంటారా రాయల్ క క్రూజ్ షిప్లో పనిచేసే క్రూ మెంబర్ రాయల్ కరేబియన్లోనే ఆడు ఇప్పుడు గెస్ట్ కింద వచ్చారంటారా యూట్యూబర్ అంటారా ఇండియా అంటారా అని అందరూ అంటే పని చేసుకుంటే ఒక ఇదే కదా న్యూస్ కింద వెళ్ళిపోతుంది కదా వెళ్ళిపోయి అందరూ వచ్చి సార్ మీరు క్రూ మెంబరా రాయల్ కరేబియన్ యూట్యూబర్ అయ్యి ఇలా వచ్చారా అని రేక్ బాసేజ్లో ఇంకో రెండు గంటలు ఎంటర్ అవ్వబోతున్నాం సో రెండు రాబోయే రెండు రోజులు అల్లకొల్లంగా ఉంటుంది అని కెప్టెన్ గారు అనౌన్స్ చేశారు జాగ్రత్తగా ఉండాలి అన్నీ చెప్పారు షూలు వేసుకొని వెళ్ళండి కాళ్ళు విరిగిపోతాయి ఏదైనా పట్టుకొని వెళ్ళేటప్పుడు ఏదైనా పట్టుకొని వెళ్ళండి ఒంటరిగా వెళ్ళకండి ఊగిపోయి పడిపోతారు అని చాలా చాలా సేఫ్టీ ప్రికాషన్స్ అవి ఇచ్చారు తిరిగి రేపు కొలుద్దాం ఉంటాను బాయ్ గుడ్ నైట్ గుడ్ మార్నింగ్ అండి గుడ్ మార్నింగ్ ఫ్రమ్ అంటార్టికా రెండో రోజు యాత్ర చూసారు కదా సామాన్లు ఎలా ఊగుతున్నాయో మొత్తం షిప్ అంతా ఊగుతుంది అల్ల కొల్లంగా ఉంది చూడండి కింద సామాన్లు పడిపోయి లైట్ వేస్తాను ఊగుతూనే ఉంది ఊగుతుంది గోపులు సామాన్లు పడిపోయాయండి మొత్తం అంతనా అదిగో గుడ్ మార్నింగ్ అండి లేవడం లేవడమే అపశృతితో లేచామనమాట అంటే ఊపులకి ల్యాప్టాప్లు అన్ని పడిపోయాయి నేను చూసుకోలేదు అంటే ఆ రఫ్ ఎలా ఉందంటే మామూలుగా లేదనమాట నేను పైకి వచ్చి మీకు చూపించాలని వచ్చాను ఎవరు లేరు దడదాపుల్లో అంత దారుణంగా ఉంది గాలి కానీ ఏ ఆ కంప్లీట్గా షేక్ చూసారు కదా ఊగుతూనే ఉంది మొత్తం షిప్ అంతా ఇంకా ఇన్ ఫ్రంట్ ఇంకా దారుణంగా ఉంటుంది చూడాలి ఈరోజు అంతా నేను జాగ్రత్తగా ఉండాలి ఎందుకంటే నాకు ఆ లెగడం లెగడంతోనే కొంచెం అశుభంతో లేచాను కదా కొంచెం జాగ్రత్తగా ఉండాలి పొద్దున్నే ఎర్లీ మార్నింగ్ షూ అనమాట చెప్పారు కెప్టెన్ గారు షూలు వేసుకోమని కాళ్ళు ఇరిగిపోతాయని చెప్పి 
కొంచెం మనం అలా ఇది కాబట్టి తిరిగేస్తున్నాం చాలా బాగుంది చాలా చాలా బాగుంది హైలైట్ అనమాట అవి ఎంత అదిగోండి ఇంకా చాలా స్లోగా వెళ్తున్నారు చాలా స్లోగా వెళ్తున్నారు ఐదు కిలోమీటర్ల స్పీడ్లో వెళ్తున్నారు ఫైవ్ కిలోమీటర్ స్పీడ్ అందుకే మనకి ఇలా ఎలా ఉంది పది కిలోమీటర్లు వెళ్తే ఎత్తేసేస్తుంది చాలా నెమ్మదిగా నెమ్మదిగా అంటే అలలు 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 ఇచ్చిన స్పీడ్తో మెయింటైన్ చేస్తున్నారు ఇంజిన్తో సంబంధం లేదు అలలతో అలలతో అలా మేనేజ్ చేస్తున్నారు బాగుంది చాలా బాగుంది ఇన్ఫ్రంట్ ఇంకా భయంకరంగా ఉంటుంది అంటున్నారు చూద్దాం ఎలా ఉంటుందో ఏంటో మీరు ఇప్పుడు చూస్తున్నారు ప్రపంచంలోనే అతి గుండె ధైర్యం కలిగిన ఏకైక పక్షి మీరు ఎప్పుడు చూడని ఆల్బట్రోస్ సునామీల్ని సుడుగుండాలని రాకాశాలని పెను తుపాలని ఎదురెళ్ళి ఢీకొట్టి తన రెక్కల బలంతో ఇరవై రెండు వేల కిలోమీటర్ల నిర్విరామంగా ఎగరగలిగే ఏకైక శక్తి గల ద గ్రేట్ అల్బట్రోస్ అంటార్టికాకి ఎన్నో వేల కిలోమీటర్ల నుంచి పింగ్విన్ల పిల్లలను తినడానికి ఎండాకాలంలో వచ్చే ఈ అల్బట్రోస్ గురించి రిటర్న్ వెళ్ళేటప్పుడు ఒక స్పెషల్ వీడియో రాబోతుంది అది చూసి మీరు షాక్ అవుతారు దాని గురించి మరిన్ని మరిన్ని నిజాలు ఈ అల్బట్రోస్ ఈ శక్తి సామర్థ్యాలు గలగ ఈ పక్షి గురించి ఎన్నో వింతలు విశేషాలు తెలుసుకొని ఆనందిస్తారు ఓకే తేలికట సాధించాను ఏం చేస్తా నా కష్టాలు మీకు తెలియవు ఊరికిన అచ్చిపుచ్చి లాంటి కొంచెం ఏదో కరియాపాకు ఉందా కొత్తిమీర కట్ట ఉందా ఉప్పు ఉందా అనుకుని ఎలాగ వెళ్తాను సినిమాలు చూస్తాం కదా అలాగ నిజ జీవితం మన పరిచయం పెంచుకోవాలంటే అలాగంటే ఏ ఏ వంక దొరకట్లేదు గోలు పెరిగిపోయి దగ్గర నా దగ్గర గోల్డ్ నీళ్ళు కట్టడం లేదని చెప్తే ఇచ్చారు మీ అందరికీ తెలుసు గ్లాసులు వినడం చాలా కష్టమని ఓ రోజు రెండు పోట్లు అంటార్టికా గురించి చెప్పి చెప్పి సాగు కొట్టేస్తున్నారు వాటి నుంచి తప్పించుకుందామని కాలేజ్ నుంచి స్టూడెంట్స్ ఎలాగైతే తప్పించుకుంటారో స్కూల్ నుంచి పిల్లలు ఎలా వెళ్తే పారిపోతారో ఈ క్లాస్ రూమ్లో నుంచి పారిపోయి షిప్ బయటికి వెళ్ళి వీడియోలు తెద్దామని డోర్ ఓపెన్ చేయడానికి ట్రై చేస్తే ఆల్మోస్ట్ అరగంటకు పైగా ట్రై చేసి ట్రై చేసి డోర్ ఓపెన్ అవ్వక బిక్ బిక్ మంటూ అటు ఇటు చూశాను ఇంతలో ఒక జిమ్ ఆఫీసర్ వచ్చి ఆ డోర్ ఓపెన్ చేశారు ఇంత రిస్క్ చేసి నేను ఎందుకు బయటకు వచ్చానంటే మరికొద్ది గంటల్లో సముద్రం బలపడిపోతుంది మొత్తం షిప్ డోర్లన్నీ క్లోజ్ చేసేస్తారు మనల్ని బయటికి వెళ్ళనివ్వడు సో వీలైనంత ఫోటోస్ తీయడం కోసం బయటకు వచ్చాను
సో ఈ రోజు షాంపేన్స్ తర్వాత వైన్ అన్ని చీజ్ పెట్టారు ఈ రోజు అన్ని దొరుకుతాయట కానీ మనం ఏం ముట్టుకో జస్ట్ ఫర్ షో అంటే ఓకే పొద్దున్నైతే బ్రేక్ఫాస్ట్ అనలేదు ఇప్పుడు లంచ్కి వచ్చాను ఎందుకంటే నాకు రికార్డ్ చేసుకునే టైం అయిపోయింది మనకు అలవాట్లేదు కదా బ్రేక్ఫాస్ట్ లంచ్ కూడా ఊగుతూ ఊగుతూ తినాలన్నమాట మొత్తం ఊపేస్తుంది నన్ను చూడడానికి అవ్వదు అనమాట అందరూ అలాగే అలాగే తింటున్నారు చూస్తున్నారు కదా అన్నం తింటున్నారు ఒక్కసారిగా అర్థం మీద కొడుతుంటే వాటర్ అన్నం వదిలేసి పరిగెట్టారు అంటే ఏమంటే షిప్ ఇలా వదిలేటప్పుడు అటు నుంచి లాగాలి అటు నుంచి మిషన్స్ కొట్టుకొని లాగాలి అటు నుంచి ఉండేటప్పుడు ఇటు నుంచి మిషన్ లాగాలి అసలు ఈ సైజ్ షిప్ మామూలు షిప్ అయితే పడిపోతుంది కానీ మీ దగ్గర హై ఎక్విప్మెంట్ మిషన్స్ ఉండడం వల్ల బ్యాలెన్స్ చేస్తారు ఆ బ్యాలెన్సింగ్ రావాలి అది ఇంపార్టెంట్ ఇప్పుడు మీరు చూస్తున్నారు దాన్ని ఏసీసీ అంటారు అంటార్టిక్ సర్కం పోలర్ కరెంట్ ఈ విద్యుత్ ప్రవాహం గురించి రాత్రి నీట్గా చక్కగా విషదీకరిస్తూ మాట్లాడుకోవచ్చు ఓకే మనోడు చట్నీ ఇచ్చి తెచ్చారనమాట అన్న తిందా అనేసి కారం చట్నీ అక్కడ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ చాలా బాగుంది అన్ని తెచ్చిస్తాను భయ్య రోజు అన్నాడు అభిమానం అండి నా హిందీ ఛానల్లో ఉన్న అన్ని వీడియోలు ఈయన చూశాడంట అన్నీ చెప్తున్నాడు నువ్వు అది చేసావు కదా ఇది చేసావు కదా అని అంటే ఇప్పుడు ఈ షిప్పుల్లో పనిచేస్తున్న జాబు కావాలి అంటే నా ఛానలే ఇంకో ఇంకో ఆప్షన్ లేదు వీళ్ళకి ఇంకెవరో చెప్పలేదు తక్కువ మంది చూసినా కూడా చాలామంది ఉపయోగం అంటే ఈ షిప్పుల్లోకి వెళ్ళాలంటే బేసిక్ నాలెడ్జ్ నేను ఫస్ట్ నేను ఇచ్చేవాడిని నేను నేను ఎప్పుడైతే సెలెక్ట్ అయ్యానో రెండు వేల అప్పటి నుంచే నేను ఎవరం మొదలుపెట్టాను ఎందుకంటే మనం వెళ్ళేటప్పుడు మనం పది మందిని తీసుకెళ్ళగలిగితే ఆ పుణ్యమే కదండి అలా చాలామంది చాలా దే వెళ్ళారు సెలెక్ట్ అయ్యారు వాళ్ళందరూ ఫోన్ చేసి చెప్తున్నప్పుడు చాలా హ్యాపీ ఫీల్ అవుతుంది ఆహా మనం పడ్డ పడ్డ శ్రమ వృధా కాలేదు అంటే డబ్బులు రాలేదు నాకు దాని నుంచి రూపాయి రాలేదు కాకపోతే నా వల్ల చాలామంది షిప్పుల్లో వచ్చి జాబులు సంపాదించుకున్నారు ఇంటర్వ్యూలు పాస్ అయ్యారు వాళ్ళందరూ నాకు చెప్తున్నప్పుడు చాలా హ్యాపీగా ఉండేది సో అది కృతజ్ఞత భావం అన్నీ తెచ్చేస్తాను అన్నాడు నువ్వేం పర్లేదు ఫోన్ నెంబర్ ఇవ్వబయ్య అన్నారు అరే ఫోన్ నెంబర్ ఇట్లా బాబు ధారా బాబు అన్నాను నా రూమ్కి పిలిచాను అంటే పర్మిషన్ తీసుకోవాలి నా రూమ్కి రావాలంటే వీళ్ళు పర్మిషన్ తీసుకోవాలి సో రా అని పర్మిషన్ ఇచ్చాను సో రూమ్కి వచ్చాక ఒక ఇంటర్వ్యూ తీసుకుంటారు హిందీ ఛానల్ కోసం అది పరిస్థితి ఊగుతూ ఊగుతూ తినడం అనేది చాలా కష్టంగా ఉంది ఊగుతూ ఊగుతూ తినడం అంటే కొంచెం కడుపులో అది అలా ఉంటుంది వీళ్ళందరూ ట్యాబ్లెట్లు వేసుకున్నారు నేను ట్యాబ్లెట్ వేసుకోలేదు నాకు ఎందుకంటే నాకు అలవాటే కదా సముద్ర పువ్వు జర్నీ కానీ వీళ్ళందరూ ట్యాబ్లెట్ కొత్త వాళ్ళు అయితే వాంతులు అయిపోతేనే ట్యాబ్లెట్ వేసుకోవాలి కానీ నాకు ఇలాంటివన్నీ ఆరు సంవత్సరాల ఎక్స్పీరియన్స్ కదా సముద్రం మీద సో నాకేం అవ్వదు అనమాట కడుపు గట్టిగా ఉంటుంది అంటార్టికాలో ప్రతిరోజు ప్రతి క్షణం అనుక్షణం నా చూపు సముద్రం పైన ప్రకృతి సహకరించినా సహకరించకపోయినా నా వృత్తి ధర్మాన్ని నేను పాటించాలి పాటించి తేరాలి సో మనకి ఇచ్చిన జాకెట్ పెద్దది అయిపోయిందండి ఇక్కడ తెచ్చుకొని మార్చుకున్నాను అండ్ షూస్ కూడా ఇచ్చారు షూస్ కూడా చెక్ చేసుకున్నారు జాకెట్ చాలా బాగుంది బ్రాండ్ న్యూ అనమాట కొత్తవి ఇవి సో నేను ఏం చేస్తానంటే పని అయిపోయాక తెచ్చి మన సబ్స్క్రైబర్కి గివ్ అవే కింద ఇస్తాను జాగ్రత్తగా చూడండి కన్నార్పకుండా చూడండి మీకు ఇప్పుడు ఒక అద్భుతాన్ని చూపించకబోతున్నాను దయ్యం వస్తుంది మొత్తం పడిపోయి డబ్బులు నేను కట్టను నేను ఎందుకు కడతాను గాలి చూడిపోతే సముద్రం పోటెక్కింది అంటారు కదా అదిదే షిప్ని అమాంతం పైకెత్తి ఒక్కసారిగా సముద్రంలోకి దించేదే ఈ సముద్రం పోటెక్కడం So uh make sure that uh stay indoors uh, if you don't have any need to uh, go outside smoking please make sure you stay indoors 
విన్నర్గా కెప్టెన్ గారు ఏమన్నారు ఎవరు బయటకు వెళ్ళద్దు అందరూ లోపలే ఉండండి ఇట్స్ వెరీ డేంజరస్ అని చెప్పారు కానీ మీ అందరికీ తెలుసు ఏ ముడికి మొగుని మొండి గటాన్ని ఎవరి మాట విన్ను క్లాసులు అయితే పెట్టారు కానీ ఆ క్లాసుల నుంచి ఎలా ఎలాగైనా బయటకు తప్పించుకోవాలని విశ్వ ప్రయత్నాలు చేసి చివరికి విజయం సాధించాను క్లాసులో నుంచి అయితే ఎలాగైతే నా తప్పించుకోగలిసాను కానీ షిప్ బయట నుంచి అయితే తప్పించుకోలేకపోయాను ప్రతి సందు బంధు దగ్గర సెక్యూరిటీ గార్డ్స్ నుంచోని బయటికి మమ్మల్ని పంపించట్లేదు అన్ని దారులు మూసుకుపోయి ఎటు వెళ్ళడానికి వీల్లేదు చివరికి నా రూమ్ బాల్కనీ డోర్లు ఓపెన్ చేసి చిత్రీకరణ అయితే స్టార్ట్ చేశాను కానీ ఇది చాలా డేంజరస్ ఇప్పుడే ఒక ముసలి ఆయన వెళ్ళి ఇంకో టేబుల్ మీద పడ్డాడు ఆ గ్లాస్ గుచ్చుకుపోయి నాలుగు కుట్లు అయితే పడ్డాయి చూసారా వాళ్ళు టేబుల్ని ఎందుకు అంత గట్టిగా పట్టుకొని గ్లాసులు ప్లేట్లు అన్నీ ఎందుకు పట్టుకున్నారో సో ఎందుకంటే మనం ఏవైనా తినేటప్పుడు ఈ కుదుపులకి అవి మనకి గుచ్చుకుపోతాయి సో అందుకు ప్రతి వస్తువుని గట్టిగా పట్టుకోవాలి చాలా ఇది అడ్వెంచరస్ జర్నీ మీరు ఎలాంటి జర్నీని ఇంతకుముందు చూసి ఉండరు అందుకే అంటార్టికా ఒక ఒక అద్భుత యాత్ర అని ఎందుకు అన్నారంటే దీనికోసమే ఎంతోమంది ఎన్నో ప్రాణాలు ఈ జర్నీలో పోయాయి ఒకప్పుడు కానీ ఇప్పుడు టెక్నాలజీ రావడం వల్ల ఈజీగా ఈ అంటార్టిక యాత్రని ఛేదించడం అయితే జరుగుతుంది అయినా సరే అయినా సరే ఇంకా ఇది కష్టతరమే అవుతుంది ఎటువంటి యుద్ధ నౌకకైనా ఈ అంటార్టిక దాటడం ఒక 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 చరిత్రనే చెప్పాలి సో ఈరోజు బఫే ఏం లేదండి మాకు మెనూ ఇచ్చారనమాట సో మెనూలో అన్ని ఎక్స్పెన్సివ్ ఐటెం చాలా ఖరీదైన ఐటెంలు మనకు నచ్చిన రెండు ఐటెంలు నేను లైట్గా వేయాలి మామూలుగా ఊపులు కుదుపులు లేవన్నమాట చాలామంది పడిపోయారు నలుగురు పడిపోయారు నలుగురికి బుర్రలు చిట్లిపోయాయి రక్తం వచ్చేసింది సో ఎంత బేగా అంత బేగా తినేసి ఇక్కడి నుంచి ఎస్కేప్ అయిపోయి మన రూమ్లోకి వెళ్ళి పడుకోవాలి ఆ చాలా పనులు ఉన్నాయి అన్నీ పడిపోయి అన్నీ అన్నీ పడిపోయి సామాన్లు అన్నీ పడిపోయి అందరం పట్టుకొని ఉన్నారు సార్ అందరం అది మామూలుగా లేదు మొత్తానికి అంతార్టిక యాత్రలోని రెండో రోజు చాలా కష్టంగా గడిచింది ఏ మొట్టమొదటిసారి నేను నా జీవితంలో సముద్రాన్ని చూసి భయపడ్డాను ఈ భూమండలాన్ని రెండుసార్లు రౌండ్లు కొట్టాను చక్కర్లు కొట్టాను ఏ సముద్రంలోని నేను ఎంతగా భయపడ్డాను అంటే సముద్రాన్ని చూసి సరదాగా ఫీల్ అయ్యేవాడిని బాగుండేది కానీ మొట్టమొదటిసారి ఈ సముద్రాన్ని చూసి నేను భయపడే పరిస్థితి వచ్చింది ఆ గాలులు ఏంటి ఆ సముద్రం విజృంభణ ఏంటి అసలు ఆ పెనుగాలులు ఏంటి అమ్మ బాబాయ్ చాలా చాలా దారుణం అసలు వీటికి గల కారణాలు ఏంటో మీకు చెప్తాను చాలామందికి ఇంజూరీస్ అయ్యే బుర్రలు ఇరిపోయాయి చాలా ముసలి వాళ్ళు కదా చాలామంది ఉన్నారు బుర్రలు ఇరిపోయాయి అండ్ పరిపేరాన్ని ఉన్నట్లు చెప్పాను అంటే గంగకి వాంతులు అయ్యాయి అందరికీ బ్యాగ్స్ ఇచ్చారు అందరూ అందరూ అలా వెళ్తూ ఓ ఓ అని అందరూ వేసేసుకొని చాలా ఇబ్బందులు అంటే తిన్న ఫుడ్ ఎత్తుకు ఉదేసేస్తుంది నించోడానికి వీలు లేదండి ఇప్పుడు నేను మీతో మాట్లాడుతున్నాను కానీ విపరీతంగా ఉంది నేను ఊగుతూ ఉన్నా చూశారు కదా 
um, సో అసలు ఈ ఈ పరిస్థితి అసలు ప్రపంచంలోనే అతి భయంకరమైన సముద్రంగా మారడానికి ఇక్కడ ఈ డ్రేక్ పాసేజ్ ఎందుకు మారిందో మీకు ఒక కొంచెం చెప్తాను బ్రీఫ్గా చెప్తాను యాక్చువల్గా దీన్ని ఏసీసీ అంటారు అంటార్టిక్ సర్కిల్ పోలర్ కరెంట్ కరెంట్ అంటే విద్యుత్ శక్తి కాదు ప్రవాహం ఈ ప్రవాహం ఎంత ఉంటుంది అంటే ఇరవై రెండు వేల కిలోమీటర్ల దూరం ఉంటుంది అబ్బా అంత పెద్దది ఉంటుంది అంటే ఎస్ ఇది యాక్చువల్గా ఈ ఎలా ఎలా పుడుతున్నది అసలు ఈ ఎంత కరెంటు ఇంత విద్యుత్ శక్తి ఇవన్నీ ఎలా విద్యుత్ శక్తి అంటారంటే ఈ ఏసీసీ ఎలా పుడుతుంది మీరు తెలుసుకోవాలి చాలా ఇంపార్టెంట్ ఇప్పుడు ఈ అట్లాంటిస్ అట్లాంటిక్స్ మహాసముద్రం యొక్క వేడి సముద్రం వేడి గాలు వేడి సముద్రం ఓకే ఈ అట్లాంటిక్ అంటే అంటార్టికా యొక్క చల్ల సముద్రం మంచి మంచు కదా చల్లన సముద్రం ఆ రెండు ఒకసారి కలుస్తున్నాయి ఎందుకంటే వేరు నీరు చల్ల నీళ్ళు కలుస్తున్నట్లు ఇందులో కూడా అవి కలడం వల్ల ప్రాబ్లం లేదు ఇందులో కూడా ఉప్పులో లవణీయత ఉప్పు ఇటు నుంచి ఇటు నుంచి వస్తున్న నీళ్ళు వేడిగా ఉప్పగా ఉన్నాయి ఇటు నుంచి మంచు నీళ్ళు ఈ ఆ మంచు ఆ అట్లాంటిక్లోని అంటార్టికాలో ఉన్న మంచు కరిగి సముద్రం నీళ్ళతో మిక్స్ అయ్యి ఆ నీళ్ళు ఈ నీళ్ళతో కలడం వల్ల ఒక్కసారిగా లవణీయతలో మార్పులు రావడం దానికి తోడు ఆ గాలులు పెనుగాలులు రావడం తర్వాత ఇంకా చాలా ఇంకా చాలా వాడుక భాషలో చెప్తున్నాను ఇంకా చాలా కెమికల్ రియాక్షన్స్ అవ్వడం వల్ల ప్రవాహం పుడుతుంది చిన్న ఈ ప్రవాహం పుట్టి ఈ ప్రహ ఒక భూమి ఏదైనా ఉంటే ఆ భూమికి వెళ్ళి కుట్టుకుంటుంది ఈ ప్రవాహం అలలలగా అలా వచ్చి భూమి దగ్గరికి అయిపోతుంది కదా ఆ ప్రవాహం అక్కడతో అండిపోతుంది మరి ఇక్కడ ఆ ప్రవాహం లేక మొత్తం ఇదైపోయి పెద్ద పెద్ద అలలు ఎనిమిది మీటర్లు పది మీటర్లు ఇప్పుడు పైన అంతా క్లోజ్ చేసేసారు ఇప్పుడు షిప్ని వేరేగా కోర్సులో తిప్పుతారంట చూడాలి ఇంకో ఇరవై నిమిషాల్లో చాలా భయంకరంగా మారబోతుంది అన్నారు సో ఇది ఈరోజు ఇంకో ఇరవై నాలుగు గంటలు కష్టంగా ఉంటుంది ఆ తర్వాత మనకి చాలా బాగుంటుంది చాలా చాలా బాగుంటుంది లొకేషన్ అది అన్నారు బీ రెడీ ఇంకా అందరూ ఫ్రెండ్ అయిపోయారు ఆల్మోస్ట్ ఔ చూసారా పడిపోయింది అలా పడుతూనే ఉన్నాయి సామాలు నేను రాత్రి నేను ఎడిటింగ్ చేసుకున్నా అంటే ల్యాప్టాప్లో నుంచి అన్నీ ఈ హార్డ్ డిస్క్ ఉన్నారు కదా ఈ హార్డ్ డిస్క్లో కేసుకుంటున్నాను అంటే రెండు కాపీలు ఉంచుకున్నాను ఎందుకైనా బెస్ట్ మొబైల్ పోతే మొత్తం డేటా పోకూడదు కాబట్టి సేఫ్టీ సైడ్గా మొత్తం ఈరోజు రికార్డ్ చేసింది అంతా ఎడిటింగ్ అంటే ఎడిటింగ్ అంటే పూర్తిగా ఎడిటింగ్ కాదు జస్ట్ ఆర్డర్లో పెట్టి ఇందులో వేసేస్తున్నాను తర్వాత ఇంటికి వెళ్ళాక అది ఇది ఏదైతే ఒకటి పోయినా ఒకటి ఉంటుంది మనకి మెయిన్ ఇంపార్టెంట్ డేటా యాత్ర మొబైల్ ఫోన్లు అవి కాదు సో దానికోసం అని ఇలా చేస్తున్నాను అనమాట సో అలా చేసి పొడుగులుపోయి నిద్ర పొడుగును పొద్దున్న లేచేసరికి మొత్తం అన్నీ నేల మీద ఉన్నాయి అదృష్టవశాత్తు నా ల్యాప్టాప్ ఏం అవ్వలేదు చిన్న ఎడ్జెస్ ఉంటాయి కదా ఎడ్జెస్ అవి చిదిగిపోయాయి అంటే ల్యాప్టాప్ కాదు ఆ కవర్ దా చిదిగాయి సో నో ప్రాబ్లం అందుకే స్క్రీన్ గార్డ్ ఉండడం వల్ల నా ల్యాప్టాప్ కాపాడింది సో ఇదండి రెండో రోజు విశేషాలు మూడో రోజు రేపు కూడా ఇలాగా కష్టసారంగా సాగబోతుంది అందరూ పరిచయం అయ్యారు అందరూ క్లోజ్ అయ్యారు నేను ఒక క్రూ మెంబర్ అని తెలుసుకొని ఓ మా బాబు అందరూ వచ్చి మరీ మాట్లాడుతున్నారు సో మిగతా గెస్ట్ అందరూ ఎవరు రాయుడు ఈ ఎందుకు రా అందరూ ఇంతమంది విష్ చేస్తున్నారు దగ్గరికి వచ్చి మాట్లాడుతున్నారు అని మిగతా గెస్ట్లు అందరూ చూసి వీడు ఎవరో సెలబ్రేట్ అయ్యి ఉంటారేమో అన్నట్లు వాళ్ళు ఫీల్ అవుతున్నారు సో ఎనీవే అందరు కూడుతూ అందరూ సరదాగా సాగుతుంది బండి రేపు తిరిగి మళ్ళీ కలుసుకుందాం ఉంటాను బాబా అండ్ గుడ్ నైట్ టైం అర్ధరాత్రి మూడు అవుతుంది బేబస్ పోయిన కుదుపులు బేబస్ పోయిన అయితే నిద్ర పట్టిన పట్టలేదు ఇది గ్రాఫిక్ అనుకుంటున్నారా నిజమేనండి ఇంక నేను లేగలేదు అర్ధరాత్రి నాలుగు అయింది అదే అది నాకు ఇంకా లెగడానికి ఓపిక లేదు ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ గుడ్ మార్నింగ్ అండి డే రెండుకు స్వాగతం 
మొత్తం సామాన్లు ఇరిగిపోయాయండి ఇది అరవై వేల పైన ఉంటుంది కాఫీ మిషన్ నేను కట్టలేను చిదిగిపోయింది మొత్తం చూసారు కదా మొత్తం చిదిగిపోయింది గ్లాసులు గ్లాసులు మొత్తం అంతా గ్లాసులే అన్ని పడిపోయి బార్ లోపల ఉన్న ఫ్రిడ్జ్ లోపల ఉన్న సామాన్లతో సహా పడిపోయాయండి ఈ బియర్ చూడండి అలాగే అయిపోయింది అక్కడ మొక్కలు 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 అదృష్టం అసత్తు ఇప్పుడు నేను ఇవి నేను కట్టలేను డే టూ కూడా ఎలాగేనండి అశుభంతోనే స్టార్ట్ అయింది అంటే సముద్ర పరిస్థితులు అలాగా ఈ సామాన్లకి నేను కట్టలేను చాలా మంది టీవీ కూడా పడిపోయింది ఆ టీవీ కనబడుతున్న టీవీ ఊడిపోయి పడిపోయింది అంట చాలా మంది చెప్తున్నారు ఓకే ఇప్పుడు నేను ఇవి పర్వత క్లీన్ చేసుకుంటాను ముందు కరోనా టెస్ట్కి వెళ్ళాలి అర్జెంట్ గా కరోనా టెస్ట్ చేసేసుకున్నాక మిగతా సిచ్యువేషన్స్ అని మాట్లాడదాం అది గది గో గంగ గంగను కథల మంగ మంగను కథల రంగ కరోనాకి వచ్చాము ముక్కులోని పుల్ల నిజంగా ఈ మూడో రోజు కూడా అల్ల కొల్లోళ్ళతో స్టార్ట్ అయిందండి పొద్దున్న అన్ని ఎరగడాలు సామాలు సామాలు ఎంత విలువైన సామాలు అని కిచ్ అక్కడ పైన అయితే చాలా మొత్తం ప్లేట్స్ అన్ని రోడ్డు మీద పడిపోయాయి మొత్తం అంత అంత ఫ్లోర్లు పడిపోయాయి అనమాట చాలా మందికి దెబ్బలు తగులుతున్నాయి చాలా మందికి ఇంజురీస్ అవుతున్నాయి ఓకే కరోనా టెస్ట్ అయితే అయిపోయింది దాని మీద వచ్చిన రిజల్ట్స్ మీద నేను నేను రేపు అంటార్టికా మీద అడుగు పెడతానా లేదా అన్నది ఆధారపడి ఉన్నది ఊపు మరి మామూలుగా లేదండి మామూలు అటు ఇటు అటు ఇటు కింద పైన అలలు తాకిరి చూస్తే అంటే అన్ని క్లోజ్ చేసేసారు అందుకే నేను ఇక్కడ వీడియో చేస్తున్నాను బైక్ వెళ్ళడానికి ఆస్కారం లేదు ఇప్పుడు ఫుడ్ తినే ముందు నేను చేయాల్సిన పని ఏంటంటే రేపు అంటార్కా మీదకి నేను ఏం తీసుకెళ్తున్నాను ఇవన్నీ రికార్డ్ ఉండాలి ఎవ్రీథింగ్ షుడ్ బి రికార్డెడ్ అండ్ ఐటీఆర్ రూల్స్ ప్రకారం ఇంటర్ ఇంటర్నేషనల్ అంటార్కా ట్రావెల్ రూల్స్ ప్రకారం నేను ఎవ్రీథింగ్ పవర్ బ్యాంక్తో సహా నేను రికార్డ్ చేయాలి అండ్ ఇవన్నిటికి వాళ్ళు కోడ్ వేస్తారనమాట అండ్ రేపు ఇవన్నీ సామాన్లు రికార్డ్ చేసిన వాటికి రేపు ఇవన్నీ ఒక పౌడర్లో ముంచుతారు పౌడర్లో ముంచి దానికి బయటకు పంపిస్తారు అండ్ అక్కడి నుంచి లోపలికి తెప్పిస్తారు సో ఇది ఐట అంటార్కా రూల్స్ అనమాట అండ్ మనం ఎటువంటి గింజలు ఎటువంటి సీట్స్ ఎటువంటి ఫుడ్ ఐటమ్స్ మనం తీసుకెళ్ళకూడదు వాళ్ళు ఇచ్చిన సామాన్లు తీసుకెళ్ళాలి ఇంకా చాలా చాలా రూల్స్ చెప్పారు చాలా రోజు కాలేజ్కి వెళ్ళి క్లాసెస్ ఎలా అయితే నేర్చుకుంటామో ఈ అంటార్కా గురించి క్లాసెస్ క్లాస్ రూమ్లోకి పిలిచి మాకు అన్నీ చెప్తూ ఉన్నారు రేపు మనం అంటార్కాలు అయితే అడుగు పెడుతున్నాం అదే కరోనా టెస్ట్ మీద డిపెండ్ అయ్యి ఉంది అండ్ ఇది ఈరోజు సంగతి ఇంకా చూద్దాం అసలు ముందే ఈరోజు అంతా ఎలా గడుస్తుందో ఫస్ట్ నిన్నటి కన్నా ఈరోజు సముద్ర తాకటి ఎక్కువైపోయింది మామూలుగా లేదనమాట ఇది కంప్లీట్గా వేరు అంతా అదంతా ఉప్పు నీరు చల్లనీరు కలిసి ఇది వేరు ఇదంతా కంప్లీట్గా ఇప్పుడు కోల్డ్ వాటర్ కోల్డ్ వాటర్ సాల్ట్ వాటర్లోకి రావడం వల్ల కంప్లీట్గా ఎత్తుపాలు కుదుపుతుంది ఇలా ముందుకు వెళ్ళి గుదుతుంది సో నాకు అవకాశం లేదు బయటికి వెళ్ళి రికార్డ్ చేయడం కోసం ఓకే ఈరోజు అంతా మంచిగా జరగాలని కోరుకుందాం ఇప్పుడు వీళ్ళు ఏం చేస్తున్నారంటే అంటార్టిక మీదకి నేను ఏం తీసుకెళ్తున్నాను ఇంకా అంటార్టిక ప్లాన్ అవుతాం కదా నేను ఏం తీసుకెళ్తున్నాను గోప్రోడు మొత్తం మన దగ్గర ఉన్న సెకండ్ పాత వాళ్ళు స్కాన్ చేసి నేను తీసుకెళ్తున్న ప్యాంట్లతో సహా అంటే చెల్లిలు కాకుండా ప్యాంట్లు ఓన్లీ ప్యాంట్లు బని అసలు ఏం తీసుకెళ్తున్నాను ప్రతి ఐటమ్ రికార్డ్ చేసి సైన్ చేయించారు అగ్రిమెంట్ మీద ఎందుకంటే మనం ఓన్లీ వన్ ఐటెంలో తీసుకెళ్ళి ప్రతిదీ అలా చేయగలరు అన్న అంటే రూల్ కదా అంటే మీద మనం ఏం పడితే అది పెట్టకూడదు అండ్ మొక్కలు అయిపోయారు విత్తనాలు అయిపోవడం సో అలాంటిది ఏంటి ఉండకూడదు అని చెప్పి మొత్తం చెక్ చేసి మిషన్స్తో స్కానింగ్ చేసి మొత్తం దీనికి అన్ని ఏవోవో చేశారు అండ్ రేపు ఈ అన్ని సామాన్లు కెమికల్లో ముంచుకోవాలి అది కూడా చూద్దాం ఓకే ఐటమ్ అంటే ఏం లేదండి ఇంటర్నేషనల్ అసోసియేషన్ అంటార్కా టూర్ ఆపరేటర్స్ వీళ్ళ గైడ్లైన్స్ ప్రకారం వీళ్ళ రూల్స్ ప్రకారం మనం పాటించాలి పాటించకపోతే జైలు శిక్ష మీరు చూస్తున్నారు కదా అంటార్కాలో టాయిలెట్స్ ఉండవు సో మీరు ఏదైనా టాయిలెట్ చిచ్చి వచ్చినా జిజ్జు వచ్చినా బుజ్జు వచ్చినా షిప్ లోపలికి వచ్చి వేసుకోవాలి లేదంటే జైలు శిక్ష నన్ను పిలిచి మరి వార్నింగ్ ఇచ్చారు ఈ ద్రోణ్ ద్రోణాచార్య దగ్గర ద్రోణ్ ఉందని తెలిసిపోయింది బాబు రాబుజీ పొరపాటు దొంగతనంగా ఎగరేసావంటే నిన్ను తీసుకెళ్ళి మేము జైల్లో వేస్తాం అని పిలిచి మరి నాకు వార్నింగ్ ఇచ్చారు అంటే నా దగ్గర ద్రోణ్ ఉంది సో మనం మీకు తెలిసిందే కదా గట్టిగా వార్నింగ్ ఇస్తేనే తప్ప మనం లొంగం వాళ్ళకి అర్థమైపోయింది నా స్పీడ్ చూసి సో అందరూ పిలిచి నన్ను తిట్టారు సో ద్రోణ్ పొరపాటున ఎగరేయడానికి వీలు లేదు షిప్పులో నుంచి ఎగరేయకూడదు కూడా అన్నాడు 
చెప్పండి కదండి కూర ఉండాలి మనకి మసాలా ఉండాలని ఇదిగో మేక కూర తయారు చేశాను మీరు చూసుకోవచ్చు ఇదిగోండి ల్యాంప్ కర్రీ ఇండియన్ స్టైల్ అనమాట చెప్పండి కదండి చూసుకోండి ఇదిగో 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 ఇదిగో
లాండరీ కేసెస్ అనుకోండి తర్వాత మనం ఫ్రీ అవ్వచ్చు ఇంక ఏడు రోజులు మనం ఏం చేయక్కర్లేదు జస్ట్ టెక్నాలజీ అండి అంటే లాండరీ వాళ్ళకి ఇస్తే వాళ్ళు ఎప్పుడో ఒక రెండు రోజుల తర్వాత ఇస్తారు మనకు అర్జెంట్ మిషన్స్ ఉన్నాయట మనమే చేసుకు ఏం అక్కర్లేదు జస్ట్ టెక్నాలజీ స్విచ్ చేసేసి నొక్కేస్తే చాలు సర్ఫ్ అన్నీ అందులోనే ఉంటాయట మిషన్ లైన్ కథల చెప్పారు చేస్తే పని లేకపోతే సని బేచేసేద్దాం రేపంతా మళ్ళీ ఇంకా బిజీ అయిపోతాం ఓకే మీరు అనుకోవచ్చు ఏంటి ఎప్పుడు ఇంత ఇంత భయంకరంగా ఉంటుంది ఈ డ్రేక్ పాసేజ్ ఈ సముద్రం ఎంత భయంకరంగా ఉంటుంది అంటే ఇది ఇంకా తక్కువ అంట అంటే లాస్ట్ టైం అంటే ఈ షిప్ రెండోసారి అంటార్కిటికా యాత్రకు రావడం దీనికి ముందు జర్నీ ఫిబ్రవరి తొమ్మిది ఎనిమిదిన బయలుదేరిందంట అప్పుడు అంట షిప్ కొత్తది కెప్టెన్ కొత్తడు ఆ కంపెనీ కొత్తది పాపం అంటార్కిటికాకి నిజంగా షిప్ని కొదేస్తాడు అంట కెప్టెన్ చెప్తున్నాడు ఇలా అంతా నిజంగా అండి మీరు నమ్మరు ఈరోజు పొద్దున్న ఆ చికెన్ కూర ఈరోజు వంకాయ కూర మామూలుగా లేదు అండ్ అప్పడాలు మీరు చూసుకుంటే సముద్రం ఊపు చూసారా 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 అన్నీ పట్టుకోవాలి ఉండాలి ఇది పట్టుకోవాలి ఇది పట్టుకోవాలి అన్నీ పట్టుకోవాలి చూడండి ఎంత అలలో షిప్ ఇలా అయిపోతుంది అటు ఇటు 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 ఎలా 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 అయిపోతుంది మామూలుగా లేదు మీకు ఎగ్జాంపుల్ చెప్తాను ఇదిగోండి ఇదిగోండి ఇలా ఉంది కదా సో ఇదిగోండి ఇలా ఉండేటప్పుడు ఇది ఇలా ఇలా ఎంతవరకు అవుతుంది ఎంతవరకు అయిపోతుంది మళ్ళీ ఇలాగ మళ్ళీ ఇదో ఇలా ఇలా అవుతుంది ఇది ఒక టైపు ఇంకోటి ఏంటంటే మళ్ళీ ఇలాగవుతుంది వెనక్కి మళ్ళీ ఇలాగవుతుంది సో మరి మామూలుగా లేదనమాట సిచ్యువేషను మరి మీకు అంటే రీజన్ ఏంటి అంటే కనుక ఇది చిన్న షిప్ చిన్న షిప్ అవ్వడం వల్ల చూడండి చూడండి మామూలుగా చూడండి అసలు అసలు ఏముందో చూడండి 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 ఇప్పుడు అలాగ అయిపోయింది మళ్ళీ ఇదిగో మళ్ళీ చూడండి మళ్ళీ చూడండి ఆదిగో 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 ఎలా అయితే వీళ్ళు పని చేసేవాళ్ళు కానీ తినేవాళ్ళు కానీ ఎవడికి అసలు మైండ్ పని చేయదు ఏ కొన్నిసార్లు అలాగా కొన్నిసార్లు ఎలాగా 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 ఎలాగ ఎలాగా అన్ని అది వదుకో 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 వదిగో ఓలి రామా అదిగో ఎన్ని ప్రాబ్లమ్స్తో మనం బ్రేక్ పాసేజ్ పాస్ అయ్యి వెళ్తున్నాం చూసుకోండి మీరు ఎన్ని ప్రాబ్లమ్స్తో మనం చేసి అంటార్కిటికాకి వెళ్తున్నాం రేపు ఇంకా ఏడు రోజులు అంటార్కిటికాలోనే ఉంటాం అది పరిస్థితి మొత్తానికి అంటార్కిటికా యాత్ర ముచ్చటగా మూడు రోజులు సక్సెస్ఫుల్గా కంప్లీట్ చేసుకున్నామండి నిజంగా భయంకరమైన డ్రేక్ పాసేజ్ని దాటుకుంటూ ఆల్మోస్ట్ ఇంకా ఇంకో ఆరు గంటల్లో మనం అంటార్కిటికాని చూడబోతున్నాం గుడ్ న్యూస్ ఏంటంటే మనం అంటార్కిటికా సర్కిల్కి వెళ్ళబోతున్నాం కెప్టెన్ గారు చెప్పారనమాట అదే ఒక అరగంటకు ముందు సో అంటే అలలు తాకడి ఎక్కువ ఉండడం వల్ల జస్ట్ ఐదు కిలోమీటర్ల స్పీడ్ మెయింటైన్ చేసుకుంటూ రావడం లేట్ అయింది లేదంటే ఇంకా ముందు నుంటే మనం ఈ పాటికి చీకట్లోనే మనం కొండలు చూసేసేవాళ్ళం అంటార్కిక అంటే మంచు కొండలు ఉంటాయండి ఇటు మంచు కొండ ఇటు మంచు కొండ మధ్యలో నుంచి షిప్ వెళ్తుంటుంది అండ్ ఐస్ బాక్స్ ఉంటాయి ఐస్ బాక్స్ మధ్యలో నుంచి షిప్ వెళ్తుంటుంది సో అది ఈ చీకట్లు ఇప్పుడు వచ్చిద్దును కానీ మనకి సముద్రం మన చూశారు కదా ఎంత భయంకరంగా ఉందో సో ఐదు కిలోమీటర్ల స్పీడ్ నుంచి పది కిలోమీటర్ల స్పీడ్ బండి వెళ్ళడం వల్ల లేట్ అయ్యాం కానీ అది కూడా మనం మంచికే ఎందుకంటే రేపు పొద్దున్న ఆరు గంటలకి మనకి అవి తగులుతాయంట సో నేను ఇప్పుడు పన్నెండు అవుతుంది సో ఈ వీడియో అయిన వెంటనే పడుకుని పోయి పొద్దున్న లెగిసి అవి స్టార్ట్ చేస్తాను ఓకే ఈ మూడు రోజులు ఈ మూడు రోజులు యాత్రని మీరు ఇప్పుడు చూస్తున్నారు సో ఇది ఇక్కడితో ఆపేసి ఎంత పెద్ద వీడియో అయింది కాబట్టి సో రెండో వీడియో ఏంటి అంటే అంటార్కిటికాలో ఏడు రోజులు ఉంటాం పింగ్విన్లు వేల్స్ జంతువులు చాలా పెద్ద వీడియో ఒక అడ్వెంచరస్ మంచు తప్ప ఇంకేం మీకు కనబడుతుంది సో మంచుతో కూడిన ఒక అంటార్కిటికా ఖండాన్ని ఒక కొత్త ప్రపంచాన్ని వింతలు విడ్డూరాలు విశేషాలు రెయిన్బో ఈ ఇంద్రధనస్సు ఏడు రంగుల్లో ఉంటుంది అంటారు కానీ ఇక్కడ ఇంకా చాలా రంగు చాలా వింతలు విడ్డూరాలు ఒక అంటార్కిటికా అనేది ఒక ప్రపంచం కాబట్టి దాన్ని నేను మీకు పర్టికులర్గా పెద్ద వీడియో ఒక నాలుగు గంట ఐదు గంటలు అయినా మీకు పెద్ద వీడియో పెడతాను అది ఒక అంటార్కిటికా ప్రపంచాన్ని ఏడు ఏడు రోజుల ప్రపంచాన్ని మీ ముందు అయితే తీయడానికి తేవడానికి నేను ప్రయత్నిస్తాను అండ్ ఈ ఏడు రోజులు మా జర్నీని మీరు ఎంజాయ్ చేద్దరు అండ్ నెక్స్ట్ ఏడు రోజులు అయ్యాక ఇంకా మూడు రోజులు మిగిలి ఉంటుంది 
సో ప పదమూడు రోజులు కాబట్టి మూడు అయిపోయింది ఏడు మూడు పది ఇంకో మూడు రోజుల యాత్ర మీకు ఏం చేస్తానంటే అది వేరేగా పెడతాను ఎందుకంటే కెప్టెన్ ఇంటర్వ్యూ కెప్టెన్ బ్రిడ్జ్ రూమ్లు నా హోటల్లో కొంత మొత్తం అప్పుడు అప్పుడు మళ్ళీ ఈ డ్రేక్ పాసేజ్ను దాటుకొని వెళ్ళాలి కానీ రివర్స్ వెళ్తాం కాబట్టి అలా తాకడు ఇంకే ఎక్కువ ఉంటుంది భయంకరం ఇంకే ఎక్కువ ఉంటుంది సో అప్పుడు సిచ్యువేషన్స్ వేరేగా ఉంటే అప్పుడు ఎలా ఉంటుందో మనకు తెలియదు కరోనా టెస్ట్ సక్సెస్ఫుల్గా మనకి హ్యాపీ అయ్యింది సో మనం ముందుకు సాగుతున్నాం ఇంకా ఇదేనండి మొత్తానికి ఇలా అయింది చాలా చాలా హ్యాపీగా ఉంది ఎనీవే మీరు ఈ వీడియో కనుక నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయడం మర్చిపోకండి ప్రతి ఒక్కరూ లైక్ చేయాలి మీకు ఏ సీన్ నచ్చిందో ఇందులో ఏం నచ్చిందో మీకు ఒక కమెంట్ చేయాలి తప్పులు ఉంటే క్షమించండి కానీ లాస్ట్ బట్ నాట్ లిస్ట్ నేను ఒక విషయం చెప్పాలనుకుంటున్నాను కానీ ఒక సాధారణ మానవుని నేను ఒక మధ్యతరగతి కుటుంబానికి చెందిన నేను ఒక పది రూపాయలు ఖర్చు పెట్టాలంటే అటు ఇటు ఆలోచించాను నేను పది లక్షల రూపాయలు నా మీద పెట్టి మీరు ఈ యాత్రకి నాకు సహాయం చేశారు నిజంగా జీవితం ఉన్నంత వరకు నేను మీకు రుణపడి ఉంటాను నిజంగా నిజంగా నాకు అంటే ఏడుపు వచ్చి చెప్పాలంత ప్రేమ ఉన్నది కానీ అవి అలా చేస్తే అది యాక్టింగ్ అవుతుంది థ్యాంక్ యూ సో మచ్ అండి నిజంగా ఈ వాల్యుబుల్ నా అవకాశాన్ని మీరు కల్పించారు ఈ యాత్ర మీది నాది కాదు దానికి తగ్గట్టే నేను రోజుకి ఇక్కడ కూడా ఆరు గంటల నిద్ర ఉంటుంది మిగతా పద్దెనిమిది గంటలు పదహారు గంటలు కష్టపడుతూనే ఉన్నాను తిరుగుతూనే ఉన్నాను మంచి లొకేషన్స్ కోసం ట్రై చేస్తూనే ఉన్నాను అండ్ రాబోయే ఏడు రోజులు నేను నా టార్గెట్ ఏంటంటే చాలా బాగా తీయాలని ఇప్పటికే చాలా పెద్ద వీడియో వచ్చింది ఇదంతా మెను మీ రికార్డులో దాయాలి రోజు ల్యాప్టాప్ వర్క్ ల్యాప్టాప్ వర్క్ ఛార్జింగ్లు అన్నీ అవుతున్నాయి సో రేపు రాబోయే ఏడు రోజుల యాత్ర కోసం మీరు వెయిట్ చేస్తూ ఉంటారని కొంచెం ఎడిటింగ్ అటు ఇటు అవుతూ ఉంటుంది లేట్ అవుతూ ఉంటుంది కొంచెం అవన్నీ మీరు అర్థం చేసుకోవాలి అర్థం చేసుకొని నన్ను సపోర్ట్ చేస్తారని కోరుకుంటున్నాను ఉంటాను బాబాయ్ అండ్ జై హింద్